फ्रेंड्स वेलकम टू टेक् फैक्स ने मेरा फेम फ्रेंड्स इरोज मनम शॉमी रेडमी नोट सेवन ने अनबॉक्स चेस तो दम इधे मना इंडियन वेरिएंट तो चाइनीस रेडमी नोट सेवन लो मन की बैक साइड 48 मेगापिक्सल हो सैमसंग आइसोसेल जीएम वन सेंसर उन्नत है कन मना इंडियन यूनिट ले मात्रम वो ली 12 मेगापिक्सल सेंसर मात्र में उन्नत नन मटा सो इधे मन की 3 जीबी प्लस 32 जीबी वेरिएंट तो तुम्ही वेला तुम्ही अंदरा तुम्ही तो मिरुपा लेन्नत है फर्स्ट सेल ला विलु ओनली मन की ऑनिक्स ब्लैक कलर मात्र में तीस को चारो सो रिमेनिंग टू वेरिएंट्स मात्र में विलु प्रदेश का फर्स्ट सेल लेते लेदो मैं भी मनम नेक्स्ट रोंड सेल्स ला मात्र में एक्सपेक्ट रहते चेंज Qualcomm Qualcomm 1.6 वाट्स पर के जन होंगे, तो मान की दिन तो सार वैल्यू है तो वेल बॉक्स में तो प्रोवाइड है सर मैक्सिमम लिमिट है ना तो मान की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स गुड़ा 1.6 वाट्स पर के जन मटा, तो मान की हेड की 0.962 होंगे, अलगे बॉडी की 0.838 होंगे, तो ये तो वेल स्टैंडर्ड लिमिट्स होंगे वाट कंटे तक्कुगा � बॉक्स ओपन जैसा मान की पाइन और कच्ची ना बॉक्स होंगे ये बॉक्स लो मान के वो कटी पीयू केस है तो विल प्रोवाइड ये सारू साफ्ट सिलिकॉन केस अन माटे दे तो मान की ब्लैक कलर लो विल प्रोवाइड ये सारू ये तो कुमांची विषय ने जब पाली पर मान की मिड रेंज फोन्स लगानी बजट फोन्स लगानी इलांड सर सेम ये तो मान के बॉक्स वैन को ये पुणे हो अबे वो नए क्वालकम स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर 6.3 इंचेस फुल एचडी प्लस 12 प्लस 2 4000 एमएच बैटरी नंदे सो फोन ये तो पक्का बैठ दम रिमेनिंग बॉक्स लेंग के मने चुज दम एक अब बॉक्स लो मान को का चार्जिंग केबल है त्यों वंदे सो गुड थिंग इन दंडे तो मान की टाइप सी पोर्ट होता है उसने मटा पद्वेर बजट लो मान की टाइप सी पोर्ट अंटे कुछ चम पार्ले दाने चप पाले सो विल कुछ चम अपडेट है इतने छः सारे एक रिमेनिंग मान की बॉक्स लो का चार्जर है त्यों वंदे इधे इका फोन बैक साइड वाला कौनसा मान के डिटेल्स हमने ही बिगोड़े तीस एकदम ओके फोन जो टांके मान के इलावन तो नहीं इधर मान के ऑनिक्स ब्लैक कलर मटा सो इधर मान के बैक साइड वो ग्लास बॉडी तो आसन्दी अलग है फ्रंट साइड वो बैक साइड वील वो कॉनिंग गोरिल्ला ग्लास वर्शन फाइव तो प्रोटेक्ट ये सारो इधर का मंची विषय ने जब प 
పడుతున్నాయి కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా మనం ఒకసారి కేస్ యూజ్ చేస్తేనే కొంచెం బెటర్ అని చెప్పాలి లేకపోతే మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ అయితే అతుక్కునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో చూడడానికి అంత బాగైతే ఉండదు అనమాట సో అలాగే వీళ్ళు ఇంకా రిమైనింగ్ కేసులు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎంఐ డాట్ కామ్లో కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసులు ఉన్నాయి సో ఒకసారి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాంట్లో మీరు ఒకసారి చూడవచ్చు ఇక ఒకసారి మనం ఫోన్ ఫిజికల్ ఓవర్ చూద్దాం ఆ తర్వాత ఫోన్ని బూట్ చేద్దాం సో అయినా మనకి ఐఆర్ బ్లాస్ట్ ఉంది అలాగే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉంది అలాగే సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ మైక్ అయితే ఉంది ఇక గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు స్టిల్ మనకి ఐఆర్ బ్లాస్టర్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అలాగే రైట్ సైడ్ మనకి వాల్యూమ్ రాకర్స్ ఉన్నాయి అలాగే పవర్ బటన్ ఉంది సో ఇవి మనకి టెక్స్చర్ ఫీలింగ్ అయితే లేవు నార్మల్ బటన్స్ అనమాట సో ఫీలింగ్ అయితే కొంచెం బెటర్ గానే ఉంది కానీ టెక్స్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటే ఇంకొంచెం బెటర్ గా అయితే మనకి అర్థం అవుతుంది సో బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అలాగే డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది ఫ్లాష్ లైట్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంది ఏఐ డ్యూయల్ కెమెరా ఉంది వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైక్రోన్ అని రాసింది బ్యాక్ సైడ్ మనకి ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ రెడ్మీ అని చూస్తున్నాం జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ ఎంఐ లోగో ఉండేది సో వీళ్ళు రెడ్మీ సపరేట్ సబ్ బ్రాండ్ లాగా ఫామ్ అయిన తర్వాత తీసుకొచ్చిన ఫస్ట్ ఫోన్ కాబట్టి మన ఇండియాలో అందుకే వీళ్ళు ఇక్కడ రెడ్మీ అని రాసింది సో బోటమ్ లో మనకి రెండు స్పీకర్ గ్లిడ్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ రెండింటిలో ఒకటి మాత్రమే మనకి స్పీకర్ ఒకటి మాత్రం ఖచ్చితంగా మెయిన్ మైక్రోఫోన్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంది ఇక్కడ మనకి టైప్ సి పోర్ట్ ఉంది అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి సిమ్ ట్రే కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఒకసారి సిమ్ ట్రే ఓపెన్ చేద్దాం ఇది మనకి ఎలాంటి కాన్ఫిగరేషన్తో వస్తుంది అనేది సిమ్ ట్రే ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇది హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుంది ఇది ఒక్క విషయంలో మాత్రం కొంచెం మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అవ్వాలి మనకి రెండు సిమ్లు ఒక ఎస్డి కార్డ్ సపరేట్గా పెట్టుకునే అవకాశం అయితే లేదు ఎవరైతే త్రీ ప్లస్ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్లు ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సింగిల్ సిమ్ మాత్రమే యూజ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు స్టోరేజ్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవాలనుకుంటే లేదు థర్టీ టూ జీబీలో మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వగలనుకుంటే అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ జోన్ మనకి ఇది వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కోసం వీళ్ళు ఒక చిన్న కోటింగ్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు వీళ్ళు చెప్పారు ఇది స్ప్లాష్ ప్రూఫ్ అని అంటే మనకి వాటర్ పడ్డ ఏం కాదు కానీ లోపలికి పోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా డ్యామేజ్ అయితే అవుతుంది అందుకే వీళ్ళు వాటర్ లోపలికి పోకుండా ఒక చిన్న కోటింగ్ లాంటిది వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఇది కొంచెం పర్లేదని చెప్పాలి ఉంది ఇక మనం ఒకసారి ఫోన్ బూట్ చేద్దాం ఫోన్ బూట్ చేసి దీంట్లో ఉన్న బేసిక్ సెట్టింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి అలాగే కెమెరా పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం Xiaomi Redmi Note 7 ఒక సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ రిజల్యూషన్తో వస్తుంది ఇది మనకి ఐపీఎస్ ఎల్టీపీఎస్ డిస్ప్లేని వాడారు దీంట్లో మనకి నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్టూ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియోతో ఉంటుంది ఈ డిస్ప్లేని వీళ్ళు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ వెర్షన్ ఫైవ్తో ప్రొటెక్ట్ చేశారని చెప్తున్నారు ఫ్రంట్ అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇక దీంట్లో ప్రాసెసర్ మనకి కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ వాడారు ఇది ఒక అక్టో కోర్ ప్రాసెసర్ టూ పాయింట్ టూ గిగా హెచ్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫోర్ కోర్స్ మనకి టూ పాయింట్ టూ గిగా హెచ్ స్పీడ్ దగ్గర ఉంటాయి ఇవి మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్స్ రిమైనింగ్ ఫోర్ కోర్స్ మనకి వన్ 8 GB హెచ్ స్పీడ్ దగ్గర ఉంటాయి ఇవి మనకి ఎఫిషియన్సీ కోర్సు ఇక దీంట్లో గ్రాఫిక్స్ మనకి అటెన్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీపీని వాడారు బ్యాక్ సైడ్ మనకి డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది ఒకటి ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా రెండోది టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ప్రైమరీ సెన్సార్కి మనకి వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ మైక్రోన్ ఉంటుంది పిక్సెల్స్ అయితే ఇది మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలేషన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇక టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అనేది మనకి ఓన్లీ డెప్ సెన్సింగ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఫ్రంట్ సైడ్ మనకి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అపర్చర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది అలాగే దీంట్లో మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ ఫోర్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ దీంట్లో ఇచ్చే ఛార్జర్ మాత్రం మనకి ఫైవ్ వోల్స్ టూ ఎంపియర్స్ రెగ్యులర్ ఛార్జర్ని ప్రొవైడ్ చేశారు ఇది మనకి ఆండ్రాయిడ్ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది ఎంఐఓ టెన్త్ వస్తుంది ఇది మనకి ఫేస్ లాక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఉంటుంది ఓకే ఫోన్ బూట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఫోన్ గురించి ఓవర్ యూస్ చూడటానికి అంటే ముందు మీకు ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను సో జనరల్గా షామీ మొబైల్స్ అంటే అందరికీ గుర్తు వచ్చేది ఎంఐఓఐ ఎంఐఓఐలో ఉండే యాడ్స్ ఎంఐఓలో ఎక్కువగా మనకి యాడ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఎంఐఓలో ఉండే యాడ్స్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అనేది నేను స్పెషల్గా ఒక వీడియో చేశాను ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి అలాగే మీరు ఫోన్ కొన్న తర్వాత వెంటనే ఫస్ట్ ఆన్ చేస్తారు కదా అప్పుడు మీరు
ఇక మనం ఒకసారి అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళి ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ అలాగే ఎంఐవై వర్షన్ ఏంటనేది చూద్దాం అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి మీకు ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది మనకి ఎంఐవై వర్షన్ టెన్ పాయింట్ టూ పాయింట్ సిక్స్ స్టేబుల్ వర్షన్తో వచ్చింది అలాగే మనకి ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ లెవెల్ మనకి ఫైవ్ వన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అని ఉంది అంటే ఇది మనకి జనవరి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్తో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఇక మనం ఒకసారి బేసిక్గా హోమ్ స్క్రీన్ మీద ఎలాంటి యాప్స్ అనేవి చూద్దాం సో యాజ్ యూజువల్ ఇది మనకి ఎంఐవైతో వస్తుంది ఎలాంటి యాప్ డ్రైవర్ అనేది ఉండదు సో దీంట్లో కొన్ని మనకి బ్లోట్వేర్ అయితే వీళ్ళు యాడ్ చేశారు సో దాంట్లో మేజర్గా మనకి అమెజాన్ అలాగే ఫేస్బుక్ డైలీ హంట్ ఉపేరా న్యూస్ ఉపేరా మినీ అలాగే మనకి షేర్ చాట్ లాంటివి అయితే కొన్ని యాప్స్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అన్ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అన్ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయా ఓకే అన్ఇన్స్టాల్ అయితే అవుతుంది అలాగే మనకి డైలీ హంట్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో మనకి ఏదైతే బ్లూట్వేర్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారో అవి కూడా మనకి అన్ఇన్స్టాల్ అయితే అవుతున్నాయి సో నో ప్రాబ్లం అనమాట ఇక మనం ఒకసారి బేసిక్గా మనకి బడ్జెట్ మొబైల్స్లో కావాల్సింది కెమెరా కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ యాజ్ యూజువల్ ఎంఐ అందరి గురించి తెలిసే ఉంటుంది సో మేజర్గా దీంట్లో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే పదివేల బడ్జెట్లో మనకి ఏ కెమెరాని కూడా చూపిస్తుంది జనరల్గా రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రోలో మనకి ఇంతవరకు ఏ మోడ్ అనేది వీళ్ళు తీసుకురాలేదు సో ఇది కొంచెం బెటర్ అనేది చెప్పాలి అలాగే మనకి వీడియో రికార్డింగ్ క్యాబిలిటీస్ ఏంటనేది చూద్దాం జనరల్గా మనకి ఇప్పుడు ఫోర్ కే రికార్డింగ్ అనేది సపోర్ట్ చేయాలి స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెస్ దీంట్లో ఉంది అది ఫోర్ కే రికార్డింగ్ కూడా క్యాబులే కాకపోతే దీంట్లో ఎంతవరకు మనకి లిమిట్ ఇచ్చారనేది ఒకసారి చూద్దాం సో వీడియో క్వాలిటీలోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి థౌజండ్ ఎయిటీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ సెకండ్ అలాగే థౌజండ్ ఎయిటీ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ సెకండ్ అయితే వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ సో ఫోర్ కే రికార్డింగ్ క్యాబులిటీస్ అయితే దీంట్లో మనకి ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో ఇప్పుడైతే నేను కొన్ని శాంపుల్స్ అయితే తీస్తాను తీసిన తర్వాత దీని క్వాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ షామీ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ గురించి ఇది పదివేల బడ్జెట్లో మాత్రం ఒక మంచి కిల్లర్ ఫోన్ అనేది చెప్పాలి సో ఎందుకంటే మనకి పదివేల బడ్జెట్లో ఉన్న ప్రీమియం క్వాలిటీ డిజైన్ అయితే ఉంటుంది అది కాకుండా డిఫాల్ట్ కెమెరాలు చాలా బెటర్గా పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాయి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఏంటంటే దీంట్లో మనకి కెమెరా టూ ఏపీ అనేది ఎనబుల్ ఉంటుంది సో దానికోసం మీరు సింపుల్గా మాన్యువల్ కెమెరా కంపాటబిలిటీ టెస్ట్ అని ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఉంటుంది సో దీన్ని రన్ చేశారనుకోండి అన్నీ మీకు గ్రీన్ టిక్స్ వస్తాయి గ్రీన్ టిక్స్ వస్తే మీకు ఖచ్చితంగా గూగుల్ కెమెరా అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది సో ఈ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ నోట్ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోలో మీరు ఎలాంటి గూగుల్ కెమెరా వాడాలి ఎలాంటి సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలనేది నేను స్పెషల్గా ఒక వీడియో చేస్తాను డోంట్ వరీ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే దీంట్లో మనకి గూగుల్ వైడ్ వన్ ఎల్ వన్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి నెట్ఫ్లిక్స్ అలాగే అమెజాన్ ప్రైమ్ లాంటి వాటిలో మనం ఫుల్ హెచ్డీ క్వాలిటీలో మనం మూవీస్ అనేది ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ మనకి బెస్ట్ క్వాలిటీ ఆప్షన్స్ అనేవి మనకి పదివేల బడ్జెట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మంచి కిల్లర్ ఫోన్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మీరు రెండు పాయింట్స్ విషయంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా కాంప్రమైజ్ అయితే అవ్వాలి ఒకటి ఏంటంటే దీంట్లో మీకు ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది కానీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ దీంట్లో ఇచ్చే ఛార్జర్ మాత్రం నార్మల్ ఛార్జర్ ఇస్తారు మీరు ఒక నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జర్ త్రీ అని తీసుకోవాలి కానీ దీంట్లో మాత్రం ఫోర్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఫోర్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ అయితే ప్రజెంట్గా మన ఇండియాలో అయితే అవైలబుల్గా లేవు ఇంకా రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరైతే త్రీ ప్లస్ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ కొంటారు వాళ్ళు మాత్రం స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం అయితే ఫేస్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఎందుకంటే మీకు అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ టూ జీబీలో మీకు ట్వంటీ జీబీ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది సో ఎవరైతే డ్యూయల్ సిమ్ వాడాలనుకుంటారో వాళ్ళు మినిమం ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ అయినా కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంటుంది సో ఇవి మాత్రం మీరు మనసులో పెట్టుకోండి రిమైనింగ్ అంతా కూడా మనకి పదివేల బడ్జెట్లో ఇది మంచి కిల్లర్ ఫోన్ అనే చెప్పాలి సో ఇక దీని గురించి ఫర్దర్గా చాలా వీడియోలు అనేది నేను ప్లాన్ చేస్తాను అన్నీ కూడా మీకు ఒక్కొక్కటి రోజు ఒకటి అయితే చేయడానికి ట్రై చేస్తాను